ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജെ കെ ജി ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജിബിൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മാഷർ സാധാരണ പി എസ് സി എക്സാംസിനും കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീരീസ് ആണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മാഷർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സും അതുപോലെ ഈസി ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കണക്കിൽ നുറുങ്ങു വിധികളും മുടങ്ങാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോവാം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയോ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഗുണനഫലം തന്നിട്ട് സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യം സാധാരണ എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാംസിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈൻ ദ സ്മോളർ നമ്പർ രണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ലെവൻ പതിനൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് പതിനാറ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് പത്തൊമ്പത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് ഇതിൽ മൂന്നും അഞ്ചും ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സോ ഇതിൽ മിഡിൽ വരുന്ന നമ്പറിന് അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് വരുന്ന നമ്പർ അതായത് ഫോറിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മൂന്ന് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന നാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ നാലിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അഞ്ച് കിട്ടുക ദെൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും ആണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ നമ്പേഴ്സ് ആർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ സോ ഇതിൽ സ്മോളർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് x പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടെയും ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാണ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ആൽജിബ്ര ഫോർമുലയാണ് അതായത് ബി ജെ ഗണിത ഫോർമുലയാണ് എന്താണ് എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെ ആണ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ വന്ന് ഈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലേ നൗ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീനും വരാം മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനും വരാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയെല്ലാം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പ്ലസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കി അവിടെ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത്
അതിൽ ത്രീനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഫോറിനെയാണ് എക്സ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ത്രീനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കാം ഞാൻ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട്കട്ട് നോക്കാം എക്സാമിന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ളൊരു സമയം കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സം പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഏത് രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗുണനഫലം തരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സം പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും സം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പർ അല്ല അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പറുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ ഓക്കെ അതായിരിക്കും ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുക നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ സം തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തി സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പം ഇതാണോ നമ്മുടെ ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണോ നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്ന എന്താണ് നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് നമ്പറുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പറാണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഓപ്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്പർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പതിനഞ്ചും പതിനേഴും ആയിരിക്കും പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന നമ്പർ അല്ലേ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനും സെവൻറ്റീനും ആയിരിക്കും അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോളർ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ചായിരിക്കും സ്മോളർ നമ്പർ അപ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഈക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും ചില കേസുകളിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം എടുക്കാതെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൽ ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നാല് ഓപ്ഷനിലും തന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും തൊട്ട് ഹയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓഡ് നമ്പർ നോക്കുക പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് പതിമൂന്നാണ് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് പതിനേഴാണ് പതിനാറ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ അത് ഓഡ് നമ്പർ അല്ല അത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ദെൻ പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അല്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നേക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഗുണനഫലം തന്നേക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ അഞ്ച് വരിക എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ അഞ്ച് വന്നിട്ടില്ലേ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ അഞ്ച് വരിക എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി ലെവൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ എന്താ വരുള്ളൂ ത്രീയേ വരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റോങ് ആണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ലാസ്റ